今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。西红柿大家都再熟悉不过了，但是它究竟属于水果还是蔬菜？普通老百姓如果硬硬是要争论的话，相信这个激烈程度绝对不会亚于豆腐脑咸甜之争吧。其实，西红柿属于水果还是蔬菜并不重要，重要的是它不仅营养价值高，而且在生活中还有许多妙用。西红柿的奇效：治疗篇，改善视力。西红柿富含维生素 A 和 C， 不仅有助于提高视力，而且也可以帮助预防夜盲症。西红柿丰富的植物化学物质、抗氧化剂、番茄红素、叶黄素和玉米黄质，能保护眼睛不受光线损害，降低患上白内障的风险，消除狐臭。洗浴后，在浴盆中加入500毫升西红柿汁，两叶在水中浸泡大概15分钟。或者用棉团沾些西红柿汁，夹在腋下十五分钟，每周两次，几周后狐臭就减轻，帮助对抗癌症。根据发表在美国国家癌症研究所杂志的一项研究，大量食用西红柿可以帮助对抗前列腺癌，还能降低胃癌、肺癌、宫颈癌、咽。口腔、咽喉、直肠、结肠、食道和卵巢癌的患病风险，治牙龈出血。每天饭后坚持吃西红柿，每天两三个，两周左右牙龈就不再出血了，降低血糖水平。西红柿中含有非常少的碳水化合物，并且含有丰富的铬，有助于控制血糖和纤维。在一定程度上控制血糖水平，使其不至于过高，缓解消化性溃疡。轻度消化性溃疡患者可将榨取的西红柿和马铃薯汁各半混合后饮用，每天早晚一次，连续服用一个星期，就基本可以不药而愈了，促进良好的睡眠。西红柿是番茄红素和维生素 C 的重要来源，这些营养素可以帮助你睡得更好，治皮肤病。西红柿含有西红柿碱，可以抑制某些对植物或人有致病力的真菌，对治疗皮肤病有不错的效果。将成熟的西红柿洗净、去皮并捣烂。敷于皮肤不适处，每日两到三次，能够有效缓解真菌、感染性皮肤病，保持骨骼健康。西红柿含有维生素 K 和钙，有助于保持骨骼的健康。研究显示，抗氧化剂番茄红素还可以提高骨质量和帮助对抗骨质疏松症，缓解慢性疼痛。我们知道，经常感到轻度或中度疼痛的人，通常都有炎症。一项研究显示，每天喝一杯西红柿汁，可以有效降低导致炎症的肿瘤坏死因子阿尔法在血液中约 34% 的含量。美容篇，给你健康的头发，吃西红柿也对你的头发有好处。西红柿中丰富的维生素和铁，有助于强韧你的头发，甚至可以为损坏的、毫无生气的头发增加光泽、美白祛斑。把番茄用水清洗干净，滤出汁液，加一小勺蜂蜜，搅拌均匀，涂在有皱纹和雀斑的部位。大概15分钟后，用清水洗净。坚持一周，你会发现皮肤细腻白净，还能缓解雀斑，帮助减肥。西红柿中含有大量的纤维和水，所以
他们会让你在不摄入卡路里的同时觉得很饱。你可以西红柿生吃，或将它们添加到砂锅菜、沙拉和其他有助于健康的饭菜中。美白牙齿，将西红柿对半切成四小块，漱口后敷在牙齿上来回擦拭，摩擦五分钟即可。坚持一段时间。对美白牙齿有一定效果，生活难题他帮忙。解酒，西红柿含有加快酒精分解和吸收的特殊果糖成分。将西红柿榨汁，给醉酒的人倒三百毫升左右，一气喝下肚，能有效缓解头晕、呕吐等醉酒症状。做汤调味，鲜汤好喝。可惜有时候一不小心盐就撒多了，这时候你只需切几片西红柿，就可以让汤味道变淡，去除异味西红柿榨成汁可以消除冰箱里的异味用百洁布沾西红柿汁，擦洗冰箱内壁之后，再用温水冲洗一遍，擦干即可，去除污渍。用西红柿汁。蘸盐擦拭器皿上的油污，去污效果也超级棒。制作肥料，西红柿是有机物，可沤肥。把西红柿堆放沤熟之后，还能作为花卉的肥料，效果也很好，驱赶蚊蝇。一到夏天，蚊蝇就开始肆虐了。如果在家里种上几株西红柿盆景，既能把蚊蝇驱赶走，还能收获西红柿。保健篇：一干明目，将西红柿和芹菜、胡萝卜、猪肉一起拌入肺精米粥内包熟，每天吃一碗，能够有效减少眼睛疲劳和眼睛干燥。对经常面对电脑的上班族来说，简直就是福星，提高免疫力。西红柿富含维生素和番茄红素，能够提高人体免疫力。每天吃一个西红柿，还可以预防感冒。生吃熟吃怎么选？很多人认为西红柿炒熟吃会影响维生素 C 含量，其实西红柿的酸性为维生素 C 特供了保护，增强了稳定性。即使熟吃也不会有太多营养损失，且西红柿中含有的番茄红素是脂溶性的，烹饪过后才能更好的被人体吸收。所以，快来看看北京军区总医院临床营养配餐师于仁文给大家推荐的这份西红柿烹饪营养排行榜，给家人最全的保护。西红柿鸡蛋汤，番茄红素遇光热易分解，所以不适宜长时间烹调。西红柿鸡蛋汤加热时间短，可最大限度地保存番茄红素，并能避免微量元素流失。西红柿炒鸡蛋，相比西红柿鸡蛋汤，炒制的烹饪方法不够健康。加热过程中容易损失一部分番茄红素，可以先炒鸡蛋，再放西红柿，尽量减少西红柿的受热时间。西红柿炒西兰花，美国伊利诺伊大学研究发现，西兰花中含有类黄酮、花青素等天然抗氧化剂，可抑制癌细胞。西红柿与西兰花两兄弟搭配。不仅营养价值加倍，而且口感也非常好。西兰花可以事先焯一下，更容易炒熟。西红柿炖牛腩，牛肉中含有丰富的血红素铁，更易吸收，能增加血氧含量。牛肉纤维较粗，不易消化吸收，而西红柿可刺激胃肠道蠕动，促进消化。但炖煮可能会导致部分维生素丢失，建议先炖牛腩，出锅前五分钟再放西红柿
，糖拌西红柿，凉拌虽然能最大程度的保存维生素，但番茄红素的吸收效果相对较差，同时还可能增加糖的摄入量。如果您不怎么挑食，那么直接生吃也不错，这样热量较低，营养损失小。且西红柿外皮中的番茄红素含量很高，还富含膳食纤维，在保证清洗干净的情况下，最好不要去皮吃。六十岁的李姨是四川人，特别爱吃鱼腥草，尤其爱吃凉拌的。过年期间，她回到老家，几乎每天都要吃一顿鱼腥草。在今年年初。他出现了持续性的上腹部疼痛，开始以为是吃坏肚子了，自行购买一些止痛药服用后，依旧无法缓解。拖了几天后，疼痛愈发剧烈，去医院检查后，发现他的肝脏已经被肝聚片型吸虫吃掉了一部分。医生手术将寄生虫取出。该寄生虫长取后仍在游动。医生判断，该名女士长期吃生食是诱发寄生虫出现的主要原因。无独有偶，十五岁的女孩丽丽因频繁腹泻入院就诊。经过胃肠镜检查，发现女孩的肠道内布满了活生生的寄生虫。而这些就是导致他频繁腹泻的元凶。医生解释，引起女孩感染寄生虫和她的一个饮食习惯之间有很大联系。她特别爱吃生冷的食物，尤其是刺身、鱼片，每个月都会吃上一两次。两位女士感染寄生虫都和吃生食之间有很大联系。一些生活中常见的生食内都可能存在寄生虫，具体有哪些呢？最容易藏有寄生虫的六种食物，请小心。寄生虫在我们的生活中并不少见，这六种食物需要特别注意。黄鳝，黄鳝内的寄生虫一般会藏在肠道内外。以线虫、棘头虫和颚口线虫较为多见。这些寄生虫用开水烫不死，只有在一百摄氏度高温下持续加热十分钟左右，才能将其杀灭。菱角，很多人特别喜欢生菱角，脆脆的口感，觉得煮熟的菱角就没那个味儿了。殊不知，吃生菱角的行为十分危险。生菱角内很可能会含有浆片虫，直接生吃很可能会引起感染，继而诱发一系列的身体异常表现出现。不建议直接食用生菱角，而是要将其充分加热煮熟后再食用。小龙虾。小龙虾生长的地方多水质较差，所以很多小龙虾内会存在大量的肺吸虫寄生。食用时没有充分煮熟的话，很容易导致身体感染肺吸虫，引起肺吸虫病发生，严重时甚至会威胁生命安全。淡水鱼。肝吸虫、幼虫都会寄生在淡水鱼、虾、螺内，一旦进入人体，会在体内长期存活。部分患者体内的肝吸虫存活时间长达二十年。感染肝吸虫后，会导致肝脏功能受损，继而诱发胆管炎、胆管结石等一系列的疾病出现。福寿螺。福寿螺内带有多种寄生虫，其中最为出名的是广州管原线虫。进入体内后会导致中枢神经受损
，严重的甚至会导致患者昏迷、死亡。多地都曾出现食用福寿螺后感染致死的案例。鱼腥草，凉拌鱼腥草是很多人喜欢的一道美食，但是值得注意的是，生鱼腥草比较容易沾上肝聚片型吸虫的虫卵。该寄生虫对人体的破坏性大，毒性也比较强。建议大家平时注意饮食卫生。慎吃不洁生食。这些食物你还在吃吗？或者说你还在错误的食用这些食物吗？看到这里的你，建议及时改掉不好的习惯。体内有寄生虫，身体会发出五个求救信号。在感染寄生虫后，身体会发出一些异常信号，及时发现。或可做到早发现、早治疗。消化问题，肠道内存在寄生虫时，会导致肠道黏膜受到不良刺激，易引起慢性腹泻发生。另外，寄生虫在肠道内存活，还可能导致便秘、腹胀、恶心等异常的消化道异常表现。皮肤问题。感染寄生虫后，还可能引起一系列的皮肤问题出现，包括皮疹、湿疹、皮肤过敏以及荨麻疹等。这是因为寄生虫在体内产生的毒素垃圾会进入到血液内，导致血液内的嗜酸性粒细胞水平增加，继而诱发一系列的皮肤问题出现。食欲增大，寄生虫在进入体内后，会和身体抢夺营养，在饮食量没有增加的情况下，会频繁感觉饥饿，但是在增加饮食摄入量后，体重却没有增加，且日常还会经常感觉疲乏无力，休息后也无法缓解。肛门瘙痒。一些感染了挠虫的患者，会明显的感觉到肛门出现瘙痒感，特别是夜间症状会更加明显。如若去抓挠的话，还会增加细菌感染的风险。身体疼痛，根据寄生虫生长的部位不同，会引起身体不同部位出现疼痛感。寄生虫在小肠上部。会引起肠道发生炎症，继而诱发腹部疼痛。而当寄生虫入侵关节、肌肉软组织时，也会引起肌肉、关节出现疼痛感。当发现身体存在上述的异常症状时，建议及时就医进行检查，切不可拖延。如何远离食源性寄生虫？做好三点：感染寄生虫后会给健康带来极大威胁，我们该如何预防寄生虫感染呢？做好这三件事：一、勤洗手，日常生活中要勤剪指甲，一定要养成勤洗手的好习惯。饭前、便后、接触动物后，都要充分的清洗双手。避免因为双手清洗不干净而导致病从手入。如果皮肤上有伤口，一定要注意避免接触会藏有寄生虫的生食，以防寄生虫从皮肤破损处入侵。二、确保其经过低温冷冻处理。美国食品药监局规定。鱼肉必须在零下三十五摄氏度冷冻十五个小时，或零下二十摄氏度冷冻七天后方可食用。欧盟标准为至少在零下二十摄氏度冷冻二十四小时以上。建议日常购买冰冻鱼类等，去正规的超市，避免购买到一些不合格产品。三。食物必须煮熟
，入口的食物一定要煮熟，熟透了再吃，避免吃半生不熟的食物或直接生食，尤其是鱼、虾、蟹、肉。拒绝生食，可大程度的预防寄生虫感染。制作生食和熟食时，案板、容器、碗具都应做到分离开来。寄生虫感染在生活中十分多见，在生活中我们一定要尽可能的避免食用生食，同时做好自我卫生工作。尽可能减少感染寄生虫的几率。下面这些食物虽然没有寄生虫，但尽量也减少食用。一、包冰衣的鱼，市场上常年有售卖包冰衣的鱼虾，比如带鱼段、虾仁等。这些海鲜大多是处理加工过的。但价格却往往比未处理的整条鱼、没冰衣带壳的虾便宜。既然多了加工处理程序，为什么价格还更低呢？因为包冰衣的鱼虾基本上都不会太新鲜，有些无良商家在加工过程中，甚至还会用碱水浸泡鱼虾，让鱼虾外表看上去更新鲜。提醒：不要购买冰衣包裹厚重的鱼虾。如果发现化冻后的鱼虾颜色洁白，最好不要食用。二，比生肉还便宜的熟食，不知道大家有没有发现，市场上卖的熟食卤肉，有的竟然跟生肉价格差不多，有的就算贵也没有贵多少。生肉加工成熟肉会失去水分，脂肪也会融化，因此都会有掉秤率。猪头肉带骨卤熟后，一般都会掉秤百分之五十左右，卤熟的猪大肠也就只有原重量的百分之四十左右。即便如此，这些熟食的价格也和生肉相差无几，为什么呢？因为他们用的原材料通常是冷冻肉，价格低廉。有的商家还会在加工过程中放添加剂，添加后的生肉，别说一斤生肉出一斤熟食，出一斤多的可能都有。而且，要是当天没卖完，商家还可能会反复加热之后再售出。提醒。价格太离谱的熟食卤肉最好不要购买，尤其是生的和熟的一个价的，以及相差不多的，这样的熟食在口感和卫生方面大概率是有问题的。三、裸露放置的凉拌咸菜，天气转热，很多人开始吃爽口的凉拌咸菜。但这类食物大多直接裸露放置，空气中的灰尘可以直接飘进去。如果有人一边挑选一边说话，这小菜的风味又多了一层。这类散装咸菜生产、加工、酿造、晾晒、运输等环节，卫生状况也不尽如人意。提醒。尽量不要购买裸露放置的凉拌咸菜，选择有品牌的包装咸菜。四、街头叫卖的散装茶叶，茶叶到底能不能买散装的这件事，其实取决于你是否有足够的购买和辨别经验。有一定经验者可以买散装的，由于散装的选择余地大。一般可以通过看、摸、泡、品来大致确定茶叶质量。没有经验者还是选袋装的合适，因为没有经验，购买散装茶叶的时候就无法辨别它的产地、生产时间、存放年限和加工方式。有的黑心商家。
还会把给顾客试喝的茶叶拿去晒干，然后混在其他茶叶里面卖出去。提醒：选购茶叶的时候，最直观的两个方法是：一看，看茶叶色泽，如果色泽不一、深显不同、暗而无光，说明原料老嫩不一、做工差、品质劣，不可购买。二闻，闻茶香，各类茶叶本身都有香味若香味低沉，则是劣质茶；有煤气等异味的，是变质茶。无论男女，一般过了三十岁以后，肾气都开始走下坡路了。过了四十岁，会明显感觉体力、精力等等，身体各个方面的机能大不如前。而到了五十岁，各种各样的症状就出现了，比如说掉头发、头发变白、耳聋、耳鸣，还有乏力、失眠、腰膝酸软、腰腿痛等，包括各种各样的生殖的性功能的衰退。医生说，这些问题都和一个重要部位有关，只要把这个部位松开，上面的毛病都可以解决。这个部位到底是什么呢？其实。它就是人的腰部，怎么松腰呢？只需要一个动作即可，那就是贴墙弓。贴墙弓也叫做蹲墙、蹲墙弓，原来是内家拳用来松腰的秘法，后来由养生学者庞明先生传出。蹲墙是一个动作简单而又有效果显著的方法，经过习练者亲身的体验。贴墙功主要有以下几大功效：首先，它有助于松腰，因此可以作为内家拳的基本功，可以强肾，是一种健身养生的良法，能够强化人体混元气的升降开合，是纠正体内气机偏差的有效方法，用于现代人腹暗、手机、电脑一族、颈椎、腰椎疾病。有助于补充男性阳气，辅助治疗前列腺疾病、肾虚、体弱、失眠、多梦，还能有效地预防心脑血管疾病、中风、半身不遂。除此之外，对于预防感冒、胃肠系统疾病、提高眼睛视力、防止心脑血管疾病、减肥等效果也不容忽视。动作要领：人面对一堵墙或者一扇门。站立，鼻尖触墙，脚尖也触墙，鼻尖贴墙，慢慢下蹲，直到双腿彻底弯曲，完全下蹲，双臂抱住下蹲的双腿，鼻尖依旧贴墙，身体缓慢起立，直到完全直立，重复第一次下蹲的动作。注意事项：此法看似简单，但刚开始有难度，主要是肾气不足的人无力蹲稳。起立乏力，重心容易向后倾斜倒地，所以刚开始练时必须将脚尖稍稍后移，具体尺度自己把握，保持重心稳定即可。然后缓慢下蹲起立，做工时一定要专注于脊椎的直立和身体平衡，否则一不留神就会向后倒。下蹲起立的次数由自己把握，多少不限。但每次起码应有个九次以上，然后以九为单位，逐渐加大到十八次、八十一次等等。年龄偏大开始练习，需要有旁人照看，避免发生意外。严重骨关节疾病的是否能练习，需要咨询骨科或相关科室的医生。为什么贴墙弓有如此的功效呢？医生解释道：“因为这种功法可以锻炼到。”锻炼神经中枢可通任督二脉。过去有人把这个功法称为“反序运动”，像平常的跑步、慢走、做操，这都属于正常的运动；像往后倒着走，这就叫反序运动。练什么都不如练神经中枢，也就是这个脊椎、任督二脉的地方。但这个地方太难练了。我们平时做正常的运动，比如。慢走、做操、跑步的时候，这个脊柱都是直的
，练不到这里。这种蹲墙功其实主要就是打通神经系统，打通任督二脉的。任脉为阴，督脉为阳，打通督脉和命门穴。命门穴就在人体的后背，跟肚脐子相对应，就是在腰眼那块。中医里后背为阳，为督脉。所以又称为阳气之海，阳气决定长生，阳气旺盛，百病不侵。打通命门就是调阳气，就像肾那块就像一团火，肾主髓，髓主脑，脑主元神，脑是高级的神经中枢，督脉通畅充实，就百病不得。打通任督二脉的关键。就是对这个命门穴这一块经常锻炼，蹲墙的时候腰幅度大，这个幅度最好能达到两个手握着拳头能够着地蹲下去，但这个幅度就非常大了，一开始你够不到不要紧，慢慢锻炼，循序渐进。而像其他的功法锻炼四肢，就远不如锻炼神经中枢，因为。脊椎每个节中间都是大穴，这个旁开 1.5 寸、2.5 寸的地方也都是大穴。五脏六腑有病都和这些个大穴相通相联系，只要有病，这些个穴位就开始长结节,节，就堵住了。那么我们通过练习这种养生功，就说一蹲一起，这个往前弓、往后弓，就把这个结节,节就都打开了。结节,节一开。这就通了，这主要是通者不痛，病就好了。每种练习方法出来之后，很多人都会在心底问上这么一句：“真的有用吗？有没有用？”真正做过的人说了算。下面就分享一位坚持了这个方法的熊先生的心得体会，希望能给大家更多的信心。下面就是一个网友练习蹲墙的真实感受。我是一九九三年从三月十二日开始习练蹲墙，起初是为了练功松腰而蹲，因为我的腰经拍片检查是腰肌劳损，二椎骨质增生，腰椎间盘突出，常年时轻时重的疼痛，练功不会松腰。通过学习了蹲墙功的理论，在刻苦的习练实践中，我逐步体会到了蹲墙功的神奇效果。同时也加深了对蹲墙功的认识。为了巩固疗效、增强体质，也为了考证一下我的腰疼病是否痊愈，在九月二十六日，利用星期六的假日，我就搞了一次耗功蹲墙，从凌晨两点蹲到下午三点，十五个小时。第二次是十月十日，从零点开始蹲到下午五点，十七个小时。标准是。脚尖顶墙，每小时两百次，早午两餐饭，每顿两个包子，一杯水，面壁而食。后又在十月十七日、二十四日两次，都是从零点开始，分别蹲了十二小时、十小时。此后至今，我每天睡前坚持练蹲墙功二十次。通过耗功和常年的坚持蹲墙，我的收获和体会是：一。三十多年的腰疼病痊愈了，经拍片检查，腰间盘复位了，骨刺没有了，韧带扭伤处略粗些，吃没有了，阴天时腰疼消失了，几年来没有闹感冒，没有吃过药。二，腰胯和脊柱基本松开，练俯身弓腰时，正面和两侧头面都能贴腿。练转腰、侧胯时，前后左右上下都能够同时转圈；两脚并拢时，两膝盖也能够并拢到一起了。三，在一九七零年就脱光了头发，又长出来了，记忆力明显恢复和增强。四，掌握了要领，摸到了窍门，坚定了信心。最重要的是，不管下蹲还是上起，百会穴。必须向上旋领，同时要把两者联系起来，把形体的蹲起要同步到意识场里的开合中来，才能感觉到轻巧，坚持时间长。其次是小腹用力回收，蹲到极限
，再全身放松，然后运气，这样能够起到养练结合的作用。我编了个顺口溜：蹲墙要记住，千万别怕苦；上棋想蓝天，下蹲收小腹；松腰又松胯，肾气培补足；练功要刻苦，健康最幸福。贴墙功看上去很简单。但其实却最难做。你能做到什么程度，就能说明你的身体健康是什么程度。我已整整练了八年蹲墙功。如果有人想健身锻炼的话，我极力推荐面壁蹲墙功，因为我已整整练了八年，体会颇深。面壁蹲墙功最适合想健身又不想复杂的中老年人习练，它最简单，最有效。说它简单，是因为它不受时间和场地的限制，在室内练可以，在室外练也可以，且不用任何器械，不学繁杂的招式。说它有效，是因为它是一项调节全身的运动，运动量可大可小，任人调节，能够对人体起到祛邪安正的作用，还能够配合医生对一些慢性疾病有综合治愈的效果。蹲墙还治好了我的慢性鼻炎，以前我的鼻子基本闻不到什么味儿，就连睡觉都是张着嘴出气。没办法，虽然不是什么大病，也挺烦人的。习练蹲墙功一年多以后，随着滑膜炎的消失，慢性鼻炎也不治而愈了。以上就是我对蹲墙功的几点体会，可以说是我对蹲墙功情有独钟。蹲墙功对我呵护有加。他伴我走过了八年的岁月，并将永远伴随着我。这就是我习练蹲墙功的原因和经历。他确实使我受益匪浅。好啦，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。